हेलो डियर स्टूडेंट्स वंस अगेन वेलकम बेक टू माय चैनल परफॉर्म इंग्लिश एकेडमी आ वीडियो में अपने बात करवा जा रहा है सीम्पल फ्यूचर टेन्स राइट पहलो वीडियो आप जो तो सीम्पल प्रेजेंट टेन्स नो एना पीछे आप जो सीम्पल पास टेन्स नो हमें आप आगना वीडियो में बात करवा जा रहा है सीम्पल फ्यूचर टेन्स विषय हम सीम्पल फ्यूचर टेन्स साथ मॉडल ऑक्सिलरी जो राइट right. कारण कारण के सीम्पल फ्यूचर टेन्स और मॉडल ऑक्सिलरी ए बने एक सरखा है एम कोई चेन्जिस नहीं एट आप अँ जो रूल्स लखेला है ये रूल्स वक्य रचना में वक्य रचना में आप मॉडल ऑक्जिलरी ने इन्क्लूड कर लीधु जय एक्जाम्पल जुस तरह एक्जाम्पल में आप सीम्पल फ्यूचर टेन्स और मॉडल ऑक्जिलरी बने साथ जो हमें सीम्पल फ्यूचर टेन्स इट मीन्स फ्यूचर टेन्स में आप जो हेल्पिंग वर्ब है ये हेल्पिंग वर्ब क्या उपयोग में लीए थे वील अथवा शेल ना उपयोग करें राइट तो एज मुजब व्हील और शेल आप वर्ब न क्यू रूप यूज करें वी वन न रूप यूज करें इट मीन्स के मेन वर्ब यूज करें तो मॉडल ऑक्जिलरी में आप सेव करें मॉडल ऑक्जिलरी जैसे आप कही है केन कूड सूड वूड मे माइट आ बदा शू है मॉडल ऑक्जिलरी और मॉडल ऑक्जिलरी पर साथ यूज थे वी वन न रूप यूज थे तो यनी वक्य रचना एक्जेक्टली सेम है अपना सीम्पल फ्यूचर टेन्स की जेम तो जो है कई रीते अपने वक्य बनाए थे हकार में वक्य बने सब्जेक्ट प्लस व्हील सेल हम व्हील सेल आए थे मतलब ये थे कि क्यों टेन्स है सीम्पल फ्यूचर टेन्स है पर साथ साथ मॉडल ऑक्जिलरी ने जी रहा है एट मैं मॉडल ऑक्जिलरी एक एक्जाम्पल अँ केन लीधेलू है राइट प्लस वी वन तो बने साथ क्रियापद क्यू रूप आए थे वी वन न रूप आए थे प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदरवर्ड एक्जाम्पल भाषा में जुए तो आप आई वील अथवा आई केन प्ले क्रिकेट टूमोरो राइट अथवा तो आई वील प्ले क्रिकेट टूमोरो आई केन प्ले क्रिकेट राइट तो आ रीते अपने वक्य ने जुवाना है जय पेसिव में चेन्ज करें तरह ऑब्जेक्ट आग आए थे व्हील शेल जगह व्हील शेल उपयोग थे केन की जगह केन ना उपयोग थे इट मीन्स के जॉडल ऑक्जिलरी त्या लखेलू हो मॉडल ऑक्जिलरी उपयोग आप केन की जगह तमने मे आपेलू हो तो मे नो उपयोग करने शूड आपेलू हो तो शूड ना उपयोग करने रीते जय नकार वक्य बनाए थे तरह सब्जेक्ट प्लस व्हील सेल केन अथवा नॉट प्लस वी वन ऑब्जेक्ट अदरवर्ड्स राइट कारण कारण के केन नॉट गणो सेल नॉट गणो के व्हील नॉट गणो हम अपने एक वस्तु अँ ये कि व्हील क्या लगे शेल क्या लगे नॉर्मली रिडिक्युलस ग्रामर विषे बात कर तो आई और वी फर्स्ट पर्सन सींग्युलर और फर्स्ट पर्सन प्रूरल आई फर्स्ट पर्सन सींग्युलर आई और फर्स्ट पर्सन प्रूरल वी एनी शू लगे शेल लगे सैकेंड पर्सन सींग्युलर सैकेंड पर्सन प्रूरल थर्ड पर्सन सींग्युलर थर्ड पर्सन प्रूरल इट मीन्स के यू यू ही शी ईट और धी ए बदा साथ लगे व्हील लगे परंतु अत्य नॉर्मली जय यूज करता हो मॉडर्न ग्रामर की बात करिए तो मॉडर्न ग्रामर में आप आई साथ व्हील लगामी सकी वी साथ व्हील लगामी सकी राइट तो नॉर्मली अँ जुए थे सब्जेक्ट साथ व्हील शेल केन प्लस नॉट प्लस वी वन ऑब्जेक्ट ने अदरवर्ड्स तो यज रीते जय आप पेसिव वॉइस में चेन्ज करिए तरह ऑब्जेक्ट प्लस व्हील सेल प्लस केन सॉरी ऑब्जेक्ट प्लस व्हील सेल केन प्लस नॉट एन मतलब केन नॉट ना यूज थे अथवा तो व्हील नॉट ना यूज थी बी सौ महत्व शू है बी है राइट तो अँ ये वस्तु महत्वनी है कि जय ते पेसिव में रूपांतर करो छो राइट तेरे तेरे अँ एक शब्द एड करवा बी राइट right. कारण कारण के सीम्पल फ्यूचर टेन्स और मॉडल ऑक्सिलरी बने फ्यूचर की बात करते अँ से उपयोग करें बी ना उपयोग करें बी लगाया पी ते शू लगा बी थ्री एट के पास्ट पार्टिशिपल रूप लगवा प्रश्नार्थ में सेम रीते कि हेल्पिंग वॉब ने अपने आग लैसू एना पी सब्जेक्ट आश पी वी वन पी ऑब्जेक्ट अदरवर्ड्स ने क्वेश्चन मार्क एज रीते पेसिव में जो हेल्पिंग वर्क है आप आग लैसू एना पे अपने सीधे ऑब्जेक्ट मूकीसू ने ऑब्जेक्ट पीछे आप शू मूकीसू बी मूकी है तो सेम डबल्यू एच क्वेश्चन में डबल्यू एच क्वेश्चन वाई है वॉट है कोईपण को सीवाय हु सीवाय डबल्यू एच क्वेश्चन की बात कर हाउ मच हाउ मेनी कोईपण मूकी सको राइट व्हील शेल अथवा तो केन प्लस सब्जेक्ट प्लस वी वन ऑब्जेक्ट अदरवर्स प्लस क्वेश्चन मार्क 
तो एज मुजब जय पेसिव बनाई तो जे डबल्यू एच क्वेश्चन मुकेलू होट डबल्यू एच क्वेश्चन अँ मुकवा है साथ व्हील में व्हील अथवा तो शेल अथवा तो जो मॉडल ऑफ ज्वेलरी सेंटेन्स है तो जो मॉडल ऑफ ज्वेलरी मुकेलो हो मुकवाम है प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वी थ्री प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट प्लस अदरवर्ड्स और क्वेश्चन मार्क जो अदरवर्ड्स आपेला हो तो ज अदरवर्ड्स उपयोग करवा है अदरवर्ड्स अदरवाइज अदरवर्ड्स उपयोग करने राइट अरे हू सीवाय आ वक्य रचना थी हमें जुए थे हू वाली वक्य रचना कई रीते बने तो हू वील सेल अथवा केन प्लस वी वन कारण के वील सेल साथ वी वन केन साथ मेन वर्ग ना यूज करे ऑब्जेक्ट और अदरवर्ड तो जयरे पेसिव में बनाए तरह अपने वे शू एड करने फी एड करने राइट तो चलो एक्जाम्पल जुए और एक्जाम्पल पर सारी रीते महिति मेड़ी कि कई रीते सीम्पल फ्यूचर टेन्स अथवा तो मॉडल ऑक्जीलरी है यॉडल ऑक्जीलरी ने अपने एक्टिव में पेसिव में फेरवी सकी तो अँ मैं सेंटेन्स लखेलू है आई वील रिटर्न द बुक टू मोरो मतलब अँ वील यूज थोड़े वील नो यूज थोड़े तो ये सीम्पल फ्यूचर टेन्स नक्य है मॉडल ऑक्जीलरी में वील पर एक मॉडल ऑक्जीलरी तरीके अपने गणीए छे राइट तो आई शू सब्जेक्ट वील रिटर्न वी वन ध बुक ऑब्जेक्ट और टूमोरो अँ शू अदर वर्ड जो अदरवर्ड सेंटेन्स में मतलब एम कि जैसे अपने पेसिव बनावता हो तरह अदरवर्ड की पोजिशन थोड़ी घनी बदलाई सके जुए थे अँ कई रीते तो जो सब्जेक्ट वील रिटर्न द बुक टू मोरो हम नॉर्मली आप शू करता हो जयरे अपनी पास सेंटेन्स आए थे आपने ओखता नहीं आवड़त के सब्जेक्ट क्यों है ऑब्जेक्ट क्यों है वर्ब क्यू है अदरवर्ड क्यों है तो आप नॉर्मली शू कर शब्द अपन मे ये शब्द ने अपने आग लीए थे कारण कि आप घा पाछला विडियो में आप जुड़ू कि जो शब्द ऑब्जेक्ट तरीके तो ये ऑब्जेक्ट ने अपने आग लई लीधेलो राइट right? पर जो तक ओखता न आवड़त हो तो यह मतलब एम नहीं कि छो जो शब्द है ये शब्द ने आग लावा कोईपण सेंटेन्स में तब हू थी प्रश्न पूछो तमने जो आंसर मे यो सब्जेक्ट है से फॉर एन एक्जाम्पल अँ है आई वील रिटर्न द बुक टू मोरो तो आई वील रिटर्न द बुक टू मोरो ने हू थी प्रश्न पूछो तो हू वील रिटर्न द बुक टू मोरो तो आंसर शू मे आई तो हू थी प्रश्न पूछवा मे सब्जेक्ट है वॉट थी प्रश्न पूछवा सब्जेक्ट स सवाल आंसर मे कौन है ऑब्जेक्ट है वॉट वील आई रिटर्न टू मोरो वॉट वील आई रिटर्न टू मोरो तो आंसर शू मे ध बुक तो ये ध बुक ये शू है ऑब्जेक्ट है राइट अने अदरवर्ड्स में नॉर्मली तमने समय आपेलो हे तो ये समय की बात ज्या कर शू बने अदरवर्ड्स बने तो हमें जय रूल अप्लाय करे तरह रूल अप्लाय करता ऑब्जेक्ट क्या आए थे आग आए थे तो ध बुक हमें अँ मॉडल ऑक्सिलरी की जगह अँ वील यूज करेल ध बुक तो आप एज लगा दईस ध बुक वील बी रिटर्न नो रिटर्न राइट वी थ्री ध बुक वील बी रिटर्न बाय को द्वारा मी क्या टूमोरो तो टूमोरो टूमोरो राइट हम सेम वस्तु एक वस्तु समझो कि जो टूमोरो ने तुम्हारे आग लख क्लियर तो ध बुक वील बी रिटर्न टूमोरो बाय मी ए रीते तब वक्य ने बना सको बीजू वक्य जो ध वर्कर्स मे नॉट आस्क फॉर लीव जो जो आ वक्य थोड़ू ट्रिकी है कई रीते ट्रिकी है ये समझा छो ध वर्कर्स सब्जेक्ट मे मॉडल ऑक्जीलरी है नॉट नकारात्मक है आस्क ए वर्ब है लीव ए शू है आपू ऑब्जेक्ट है राइट हम तब एम समझो कि अपनी पास सब्जेक्ट है वर्ब पर ऑब्जेक्ट पर राइट परंतु एक शब्द हजूप आइडेंटिफाई करने मिसिंग है ये शब्द क्यों है फॉर राइट तो यह मतलब एम नहीं कि आस के वर्ब है राइट तो फॉर लीव ए आखू शू ऑब्जेक्ट ए वस्तु खोटी है जय प्रेपोजिशन आ रीते मुक तेरे तेरे बहु बहु साची रीते विचार कर पची एड करवा जयरे तारी पास आटेन्स आए थे तरह सीम्पल तब सब्जेक्ट लै लीधो तमने आइडेंटिफाई कर लीधु कि आ मॉडल ऑक्जीलरी सेंटेन्स है नेगेटिव है वर्ब है ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट मब्जेक्ट नहीं 
આપણા માટે લીવ એ ઓબ્જેક્ટ છે કારણ કે રજા રજા માટે એ ઓબ્જેક્ટ નથી રાઈટ તો અહીંયા આપણી પાસે લીવ એ ઓબ્જેક્ટ છે હવે જે ફોર્મ વધે છે ને એને કોની સાથે આપણે મૂકીશું વોબ સાથે લઈ લઈશું જેથી કરીને વાક્ય બનવામાં સરળતા રહે કઈ રીતે તો જો ઓબ્જેક્ટ ને આગળ લઈએ છીએ તો લીવ હવે નોર્મલી વિદ્યાર્થીઓ અહીંયા જ તમે ભૂલ કરતા હોવ છો કે અહીંયા તમે શરૂઆત થઈ કરો છો ફોર લીવ થી તો આ વાક્ય તમારું ખોટું બને છે એટલા માટે ઓબ્જેક્ટ આપણે લીધું છે લીવ હવે મોડલ ઓક્ઝિલરી નું મોડલ ઓક્ઝિલરી મૂકીશું લીવ મે નોટ નું નોટ મૂકીશું તો લીવ મે નોટ પછી શું મૂકવાનું છે બી હવે આસ્ક આસ્ક નું વી થ્રી નું ફોર્મ આસ્ક એના પછી શું છે ફોર તો લીવ મે નોટ બી આસ્ક ફોર બાય ધ વર્કર્સ રાઈટ તો આ રીતે તમારે જયારે સેન્ટેન્સ બનાવો છો ત્યારે એ સેન્ટેન્સ કેવું બનશે સાચું બનશે ફ્રેન્ડ આગળનું વાક્ય જોઈએ મસ્ટ યુ કોલ હેમ વન સગેન મોડલ ઓક્ઝિલરી નું સેન્ટેન્સ છે કે મસ્ટ યુ કોલ હેમ તો મસ્ટ એક મોડલ ઓક્ઝિલરી છે યુ એ સબ્જેક્ટ છે કોલ એ વર્બ છે અને હિમ એ ઓબ્જેક્ટ છે અહીંયા અધર વર્ડ્સ નથી તો આપણે અધર વર્ડ્સનો ઉપયોગ કરીશું નહીં તો મોડલ ઓક્ઝિલરી છે તો સીધું મોડલ ઓક્ઝિલરી પહેલાં મૂકીશું કે મસ્ટ હિમને આગળ લઈએ છીએ તો એ શું બને છે હી તો મસ્ટ હી પછી શું મૂકવાનું છે બી પછી વર્બ કોલ્ડ મસ્ટ હી બી કોલ્ડ બાય યુ ક્વેશ્ચન માર્ક મૂકવાનું ભૂલવાનું નથી ક્લિયર આગળનું વાક્ય જોઈએ વાય કાન્ટ હી સિંગ અ સોંગ પ્રશ્નાર્થ વાક્ય છે રાઈટ એમાં વાય નો ઉપયોગ થયો છે તો વાય નો ઉપયોગ થયો છે તો વાય તો આપણે બેઠે બેઠું લખી જ દેવાનું છે મોડલ ઓક્ઝિલરી છે તો એ મોડલ ઓક્ઝિલરી પણ બેઠું મૂકી દેવાનું તો વાય કાન્ટ રાઈટ હવે ઓબ્જેક્ટને આગળ લઈએ છીએ અ સોંગ તો વાય કાન્ટ અ સોંગ પછી શું મૂકીશું બી સિંગ એ વર્બ છે વી વન તો એનું વી થ્રી શું થાય સિંગ સેંગ સંગ તો એસ યુ એન જી સંગ તો વાય કાન્ટ અ સોંગ બી સંગ બાય કરીને હીને હીને પાછળ લાવીએ છીએ તો શું બને છે હિમ ક્વેશ્ચન માર્ક મૂકવાનું ભૂલવાનું નથી રાઈટ તો સેન્ટેન્સ બને છે વાય કાન્ટ અ સોંગ બી સંગ બાય હિમ રાઈટ તો આ રીતે જ્યારે તમે રૂલને પ્રોપર રીતે ફોલો કરો છો ત્યારે તમારા સેન્ટેન્સ કેવા બને છે એકદમ સાચા બને છે હુ વિલ વિન ધીસ પ્રાઇઝ આગળનું વાક્ય આપણું છે હુ થી શરૂઆત થાય છે અહીંયા સિમ્પલ ફ્યુચર ટેન્સનો ઉપયોગ થયો છે હુ વિલ વિન વી વન ધીસ પ્રાઇઝ ઓબ્જેક્ટ હુ વિલ તો હુ થી પૂછેલું છે એટલે ઓબ્વિયસ છે આપણી પાસે સબ્જેક્ટ હશે નહીં અને સબ્જેક્ટ નથી એટલા માટે હવે આપણે સેન્ટેન્સની શરૂઆત છે ના કરી કરીશું બાય હોમ તો બાય હોમ તો તમે અહીંયા અહીંયા પણ જોઈ શકો છો બાય હોમ વિલ સેલ કેન તો અહીંયા વિલ નો ઉપયોગ થયો છે તો બાય હોમ વિલ ઓબ્જેક્ટ ને મૂકીશું ધીસ સોરી ધીસ પ્રાઇસ બાય હોમ વિલ ધીસ પ્રાઇસ પછી શું મૂકીશું બી વિન વોન વોન અહીંયા શેનો ઉપયોગ કરીશું વોન ક્વેશ્ચન માર્ક બાય હોમ વિલ ધીસ પ્રાઇસ બી વોન રાઈટ એક એક્સ્ટ્રા ક્વેશ્ચન અહીંયા આપણે સેન્ટેન્સ લીધેલું છે કે જેના જેથી કરીને આપણને મોડલ ઓક્ઝિલરી વિશે વધારે પડતો ખ્યાલ આવે એટલા માટે મેં અહીંયા સેન્ટેન્સ લીધેલું છે કેન એની વન કાઉન્ટ ધ સ્ટાર આ મોડલ ઓક્ઝિલરી કેન એની વન સબ્જેક્ટ કાઉન્ટ વર્બ ધ સ્ટાર ઓબ્જેક્ટ તો એને હવે સિમ્પલ રીતે બનાવીએ છીએ તો કેન મોડલ ઓક્ઝિલરી નું મોડલ ઓક્ઝિલરી કેન ધ સ્ટાર્સ સેન્ટેન્સ માં શું આવે બી આવે તો કેન ધ સ્ટાર્સ બી કાઉન્ટ નું કાઉન્ટેડ કેન ધ સ્ટાર્સ બી કાઉન્ટેડ બાય લગાડીને શું કરીશું એની વન રાઈટ તો જેથી કરીને તમારું સેન્ટેન્સ કેવું બને છે એકદમ પરફેક્ટલી રાઈટ સેન્ટેન્સ બને છે કેન ધ સ્ટાર્સ બી કાઉન્ટેડ બાય એની વન જો તમને પેસિવ આપેલું છે કેન ધ સ્ટાર્સ બી કાઉન્ટેડ બાય એની વન તો એનું એક્ટિવમાં બહુ સીધી રીતે તમે રૂપાંતર કરી શકો કે કેન એની વન કાઉન્ટ ધ સ્ટાર રાઈટ તો આઈ હોપ સો કે અહીંયા મેં તમને જે સમજાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે એ તમે સારી રીતે સમજી ચૂક્યા હશો રાઈટ તો આ હતા તમારા કેટલીક આ વાક્ય રચના અને કેટલાક એક્ઝામ્પલ 
तो जेने ते हजू प्रेक्टिस् कर सो तो आक्य रचना तक याद रही जैसे राइट तो आई होप सो कि तक आ वीडियो खूब पसंद आने फरी मिलीसू आप एक नवा टेन्स त्यादी जय हिंद